டிகிரி மூணு டிகிரி படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி வெளியே வந்து குழ குழ இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க இவன் தான் ரெகுலராக காட்டுக்குள்ளே ஜீப் எடுத்துகிட்டு வரான் இவன் தான் காட்டுக்குள்ளே கார் எடுத்துகிட்டு வரான் இவன் வரும்போதே வருத்தது பொறிச்சது தண்ணி பாட்டிலு சாராயம் இப்படி எல்லாத்தையும் வாங்கி டிக்கி நிறைய அடைச்சி எட்டுன்னு வரான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இவனை பார்த்து கேட்குறாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இவனுக்கு என்ன எதுக்காக குடிச்சிட்ட ஒரு ட்ரிங்க் பாட்டிலை தூக்கி மரத்தை நோக்கி அடிக்கிறான்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இவன் வந்து கொய்யா பழத்தை நறுக்கி அதுக்குள்ள மிளகாத்தூள் வச்சு குரங்கு கொடுக்குறான் இவன் வந்து ஒரு விலங்கை அதிகபட்சமாக எப்படியெல்லாம் அவமானப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ அவமானப்படுத்துகிறான் இந்த மலை முகடுகளில் பணிகள் சூழ்ந்த இந்த மணி முகடுகளில் நின்று உலகத்தின் எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் பேசி பார்க்குறான் அதை எதிரொலிப்பதை பார்த்து இவனே தனக்குள்ள சந்தோஷப்படுகிறான் ஒரு ஏனை வந்து இவனை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா இவன் ஹாரனை அடித்து அதை அதிகபட்ச வெறுப்பு ஏற்றி பார்க்குறான் நான் என் லைஃப்பில் எத்தனையோ பேரை இதுலேருந்து ஜீப்லேருந்து இறக்கி கார்லேருந்து இறக்கி அவனை ஜட்டியோடு முட்டி போட வச்சுக்கிறேன் அவனை வந்து அவ்வளோ பனிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனாலும் இவர்கள் ஒரு பீர் பாட்டிலை தூக்கி அடிச்சுட்டு போயினே இருக்கான் ஒரு பீர் பெரும்பான்மையான யானைகள் மரத்தடியில் தான் வந்து ஒதுங்குது அப்படி ஒதுங்குகிற யானைகளில் இந்த அரைபறையாக உடைபட்ட இந்த பீர் பாட்டில் அதனுடைய வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே கால்களுக்குள்ளாக ஏறுது இவர் கேட்குறார் ஒரு ஒரு யானைக்குள்ள ஒரு பாட்டில் ஏறிச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்பார் சொல்லுங்க டாக்டர் ஒரு யானை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் நடக்கணும் ஒரு யானை குறைந்தபட்சம் முப்பது லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு யானை குறைந்தபட்சம் நூறு கிலோ உணவு சாப்பிடணும் இது இருந்தால் தான் ஒரு யானை வந்து உயிராட வாழ முடியும் எழுபது கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டிய ஒரு யானை ஒரு பீர் பாட்டில் ஏறிச்சுன்னா தன்னுடைய இந்த உடம்பை தூக்கினா அதால் ஒரு இன்ச்சு கூட நகர முடியாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை எப்படியாவது தன்னுடைய காலிலேருந்து உதறிட ட்ரை பண்ணுது பெரும்பான்மையான பீர் பாட்டில் அப்படி அதால் உதறவே முடியாது அது ஏதோ ஒரு மரத்தடியில் போய் நிற்குது தன்னுடைய கால்கள் தானே அழுகுவதை ஒரு ஏனை கண்ணீரோடு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அதை பார்க்குது அந்த கால் அழுகுது அது அங்கேயே அழுகி அழுகி அதனால் நடக்க முடியாத போது மற்ற ஏனைகள் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் அதை சுற்றி நிற்குது ஒரு நாள் அந்த ஏனை அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜீவன் விழுந்து அந்த மரத்தடியிலேயே செத்து போகுது ஒரு மனுஷன் அப்படி தூக்கி எரிகிற பீர் பாட்டில்களுக்கு இதுதான் விளைவுகள் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிக்கினே இருக்கார் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய 